एस सी वोमा सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ टू इंटू ट्वेंटी फोर माइनस फोर्स कुलम इज प्लेस डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट द मास ऑफ बॉब इज हंड्रेड ग्राम वॉट चार्ज शुड बी द बॉब गिवन सो डेट द स्ट्रिंग बिकम लूज ओके ये अपने पास स्ट्रिंग है जिसका मास इसमें बॉब लटका हुआ जिसका मास एम है और नीचे चार्ज क्यू है कितने डिस्टेंस के ऊपर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में 10 बाई हंड्रेड मीटर ओके अब देखो ये m मास है तो नीचे अपना एम जी फोर्स लग रहा होगा और इस एम जी फोर्स की वजह से ऊपर टेंशन t डेवलप हो रहा होगा राइट right? अब टेंशन t इज इकल टू अपन एम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे चार्ज को कंसीडर ना करें तो लेकिन अगर मैं चार्ज को कंसीडर करता हूँ यहाँ चार्ज क्यू है और यहाँ पर मैं एक और चार्ज कंसिडर करता हूँ मान लो क्यू डैश ठीक है तो अगर ये दोनों चार्ज सेम हुए मतलब सेम टाइप के हुए दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा और ऊपर की तरफ फोर्स आएगा तो अपने पास Q है नीचे वाला चार्ज वो पॉजिटिव है तो इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा अगर Q डेस भी पॉजिटिव हुआ Q और Q डेस दोनों पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव फोर्स इसको ऊपर लाएगा और ऊपर रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो टेंशन कम हो जाएगा और टेंशन जैसे ही खत्म होगा तो इसका स्ट्रिंग लूज हो जाएगी यानी टेंशन खत्म होते ही लूज हो जाएगी स्ट्रिंग तो देखो जैसे मान अब ये अपना क्यू है इसको क्यू डेस को अपन पॉजिटिव मानते हैं तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरफ कौन सा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर इसके बाद अपन मानते हैं इक्वेशन लगाते हैं तो इक्वेशन क्या रहेगा टेंशन प्लस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम लगेगा राइट और अपने स्ट्रिंग को लूज करना है स्ट्रिंग को क्या करना है लूज करना है ठीक है इसका मतलब टेंशन को क्या करना है अपने को जीरो करना है अगर टेंशन को जीरो करना है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक ज़्यादा होगा तो चलेगा यानी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए एम के इक्वल होना चाहिए राइट अब इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अपन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अपना के क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर इज इक शुड बी ग्रेटर देन एम ओके हमें क्या फाइंड करना है क्यू डैश की क्या वैल्यू होगी तो क्यू डैश श्योर है पॉजिटिव होगा ये तो ओके क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू आएगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर अपॉन के क्यू ओके वैल्यू पुट करते हैं एम कितना अपने पास एम है हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम का मतलब हंड्रेड बाई थाउजेंड के जी यानी पॉइंट वन जी कितना है नाइन पॉइंट एट आर कितना है टेन बाई हंड्रेड यानी पॉइंट वन का स्क्वायर यानी टेन की पावर माइनस टू ओके अपॉन के कितना है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन क्यू कितना है टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन की पावर माइनस एट कूलम या फिर इसको लिख सकते हैं फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर माइनस नाइन कूलम फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर माइनस नाइन कूलम ये क्या आएगा ये आपका चार्ज होगा 